करते की त्यांनी आमच्या मेहता परिपरिवर्ग सदस्य उमर काही यांचं स्वागत करावं मेहता पब्लिशिंग हाऊस न डॉक्टर भैरपांच साहित्य मराठीत आणलं पण हे काम उमाताई आणि विरुपाक्ष कुलकर्णी यांच्याशिवाय शक्य नव्हतं भैरप्पा सर आणि उमाताईंमुळे हा मराठी आणि कामणीचा सेतू बांधला गेला त्यावर वाचकांच्या अनेक पिढ्यांचं पोषण झालं म्हणून आज आपण डॉक्टर भैरप्पा आणि उमाताई यांचं हे योगदान एका छोट्याशा सत्कारानं अधोरेखित करत आहोत मी मिलिंद जोशी सरांना विनंती करते की त्यांनी डॉक्टर भैरप्पा आणि उमाताईंचा सत्कार करावा शाल आणि स्लीपर देऊन डॉक्टर एस एल भैरप्पा यांचा सत्कार पर्व काठ आवरण मंद्र पारखा तडा तंतू परिशोध सार्थ उत्तरकांड साक्षी वंशवृक्ष आणि गृहभंग कादंबऱ्यांची नावं घेताना इथं प्रदीर्घ कारकिर्द हे अनमोल योगदान या योगदानाच हे आमच्याकडनं एक छोटस अभिवादन उमा कुलकर्णी पुन्हा एस एल भैरप्पा यांच्या जवळपास तेरा कादंबऱ्या सातत्यानं या वयात काम करत आणि कुठलंही संकट आलं तरी न थांबता काम करत राहण्यात वैशिष्ट्य मराठी कानडी कादंबऱ्यांना मराठीचा साथ चढवणाऱ्या उमाताई कुलकर्ण धन्यवाद जोशी सर या सत्कारानंतर आपण आपल्या मुख्य कार्यक्रमाकडे वळत आहोत अर्थातच गृहभंग या कादंबरीचं प्रकाशन मूर्ख नवरा काष्ट सासू अंधश्रद्धाळू शेजार आणि भीषण गरिबी अशी ओढातान सहन करत संसाराचा गाढा ओढणाऱ्या नंजबाची ही संघर्ष गाथा ही खरे तर भैरप्पांची पन्नास वर्षांपूर्वीची कादंबरी पण हा संघर्ष आजही अनेकींच्या वाट्याला आलेला पाहिलं की ही कादंबरी त्यातली पात्र कालातीत वाटत राहतात अशा या कादंबरीचा प्रकाशन सोहळा आपण आता अनुभवणार आहोत मी सर्व मान्यवरांना विनंती करते की या कादंबरीचं प्रकाशन करावं आपण थोडस वेगळ्या पद्धतीने प्रकाशन करत आहोत कारण ही कादंबरी केवळ ई बुक मध्ये उपलब्ध नाहीये तर ती ई बुक मध्ये उपलब्ध आहे त्यामुळे एका विशेष बहुतांश भारतीय भाषांमध्ये प्रकाशित झालेली कादंबरी गृहभंग ही कादंबरी आपल्याला ई बुक सोबत ई बुक मध्येही उपलब्ध असणार आहे अमेझॉन फ्लिपकार्ट गुगल प्ले अशा संकेतस्थळावरही ती उपलब्ध असेल आणि आज विशेष सवलतीत ही कादंबरी आपल्यासाठी उपलब्ध आहे कार्यक्रम झाल्यानंतर आपण भैरप्पा सरांची स्वाक्षरीही या कादंबरीवर घेऊ शकता धन्यवाद सर या कादंबरीचं अंतरंग जाणून घेण्याची सर्वांना नक्कीच उत्सुकता लागली असेल पण या कादंबरीच्या जडणघडणीचा काळही स्वतः उमाताई आणि मेहता पोलिशी खाऊसला जितका उत्साहाचा होता तितकाच संघर्षमयी होता त्यामुळे या कादंबरीचा प्रकाशनपूर्व प्रवास काय होता तो मांडण्यासाठी मी उमाताईंना विनंती करते हॅलो ऐकू येत आहे ना या ही कादंबरी भैरपांची मराठ मराठीमध्ये आलेली पहिली कादंबरी आहे ऐंशी साली म्हणजे मी अनुवाद सुरू करायच्या आधीच ही कादंबरी मराठीमध्ये आलेली होती आणि ती एन बी टी ने ऐंशी साली प्रकाशित केलेली होती आणि त्यामुळे मी उत्साहाने म्हणजे जेव्हा सुरुवातीच्या काळात उत्साह असतो त्या पद्धतीने मी ते पुस्तक विकत पण माझे मराठी अनुवाद मी घेतलेला होता मृणालिनी ढवळे या ज्या केसरीमध्ये काम करायच्या त्यांनी तो अनुवाद केलेला होता आणि त्याच्यानंतर मग भैरपांची वंशवृक्ष नंतर धर्मश्री आली मराठीमध्ये ती विजयालक्ष्मी रेवणकर यांनी केली आणि त्याच्यानंतर वंशवृक्ष मी केली आणि त्याच्यानंतर मराठीमध्ये आपण सगळे त्याचे साक्षीदार आहोत त्यांच्या कादंबऱ्या येत गेल्या आणि त्यानंतर मी सगळ्यांची एकच तक्रार होती आम्हाला सगळ्या कादंबऱ्या मिळतात पण आम्हाला गृहभंग मिळत नाही तर मी माझ्याकडची शेवटी म्हणजे एन बी टी शी माझी काही कामं चालू असताना मी त्यांना विचारलं पण त्यांनी त्यांची काहीतरी मजबुरी व्यक्त केली आणि त्यांना काहीतरी 
जमत नव्हतं त्याची दुसरी आवृत्ती काढायला ऐंशी सालाच्या नंतर आणि त्यामुळे मग हा खूप पाठपुरावा आम्ही करत होतो आणि हे केलं पण त्याची दुसरी आवृत्ती काही निघू शकत नव्हती त्यांचे काय प्रॉब्लेम ते ना माहिती संस्थेचे प्रॉब्लेम असतात आपल्याला त्याच्याविषयी काय म्हणायचं नव्हतं पण मराठी वाचकांच्यासाठी मी माझ्याकडे जी एक कॉपी होती ती झेरॉक्स करून करून द्यायची कारण ती माझी हौस हे भैरवांचं हे पण तुम्ही वाचा ही फार उत्तम कादंबरी आहे साहित्य क्षेत्रातले भैरवांचे तथाकथित विरोधी पक्ष लोक जे आहेत ते सुद्धा या कादंबरीचं विशेष कौतुक करतात म्हणजे भैरवांची ही कादंबरी इतकी मानते मानली जाते त्यामुळे मला सारखा वाटायचं ही कादंबरी मराठी वाचकांनी वाचायलाच पाहिजे पण असे अनेक दिवस गेले आणि शेवटी भैरपा भेटले की भैरपांच्या पुढच्या पुढच्या कादंबऱ्या मी अनुवादित करत गेले जशा जशा तिथे येत गेल्या पण ही कादंबरी माग 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 राहत गेली आणि प्रत्येक वेळे हा आमचा संवाद व्हायचा मग एका लेव्हलला भैरपा म्हणाले की ठीक आहे मराठी पुरतं मी माझं एनबीटी कडचे राईट्स काढून घेतो त्यांना मी कळवतो आणि त्या पद्धतीने त्यांनी ते राईट्स काढून घेतले आणि ते काम त्यांनी आमच्याकडे सोपवलं ते काम मी करत असते आमचं ते काम सुरू होतं आमची कादंबरी काम करायची पद्धत माहिती आहे सगळ्यांना की विरुपाक्ष वाचून दाखवायची आणि मी त्याचा अनुमान करायची हे काम आमचं निम्मळ असताना बैरप्पानेच मला आणि एक पुस्तक सांगितलं ती म्हणजे कशीर नावाची कादंबरी सहना विजय कुमार नावाच्या एका आज जे काय काश्मीर फाईल हा सिनेमा धुमाकूळ घालतो आहे त्या विषयावरची सिनेमा तिथे दाखवणं शक्य नाही असे कितीतरी अँगल्स असलेली ही कादंबरी आहे आणि भैरप्पांनी स्वतः त्याच्यासाठी प्रस्तावना दिलेली होती आणि भैरप्पांचं मोठेपण असं की त्यांनी मला सांगितलं तुझी हातातली कादंबरी बाजूला ठेव आणि आधी ही कादंबरी कर त्यामुळे मी तेव्हा परत ग्रहभंग बाजूला राहिली कशी पूर्ण झाली आणि नंतर पुन्हा मी ग्रहभंग अनुवादित करायला घेतली आणि ही हे सगळे करोनामधला काळ होता आणि अखिल मी सांगितलं त्याप्रमाणे असे काही सगळी ती घटना घडली मला आज पुन्हा एकदा सुनील भाईंची आठवण यासाठी येते की तेव्हा की आता आपलं हे सगळं काम अर्धवट राहिलं अशा मनस्थितीत असताना सुनील भाई घरी आलेले होते ते आणखी योजना आणि त्यांनी मला सांगितलेलं होतं की उमाताई आपण हे काम अजिबात अर्धवट ठेवायचं नाही हे आपण पुढे न्यायचं म्हणजे तशी मला त्या वेळेला उमेद सुनील बाईने दिलेली होती ती मला या वेळेला मुद्दाम व्यक्त करायला पाहिजे आणि मग नंतर मग पुढचा प्रश्न होता आता माझ्यासाठी कादंबरी वाचणार कोण तर माझी भाऊज आहे भावाची भाऊ माझा भाऊ बासरी वादक आहे राजेंद्र कुलकर्णी त्याची बायको ती मंजिरी मंजिरी कुलकर्णी आम्ही मंजू म्हणतो तिला तर ती कन्नडची ग्रॅज्युएट असल्यामुळे तिने ती जबाबदारी घेतली त्यामुळे ही कादंबरी जी आहे ती नेहमी विरोपाक्षाने वाचली आणि नेहमी पुढची तिने वाचली अशा सगळ्या खटाटोपातून ते पुस्तक आलं तर आज त्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला निदान सुनील भाई असते तर जरासा बरं वाटलं असतं पण काय सगळ्या आपल्या हातातल्या गोष्टी नसतात तर अशा रीतीने हा सगळा ह्या पुस्तक ग्रहभंगचा प्रवास जो आहे हा असा थांबत पुन्हा सुरू होत पुन्हा थांबत सुरू होत पण मला असं वाटतंय की ही कादंबरी जरूर वाचावी त्याच्याविषयी योजनाने थोडं सांगितलं आणि पुढचे जास्त डिटेलमध्ये वाचतील पण एखादी स्त्रीची ताकद काय असते की ज्याला कमी मला स्त्री मुक्ती वगैरे या विषयावर कधी विश्वास बसला नाही स्त्रीच्या अंतर्गत ताकदीवर माझा जास्त विश्वास आहे आणि अशी जी ताकद आहे त्या व्हायची काहीही तिला अनुकूल नाहीये ना माहेर ना सासर ना आजूबाजूचं वातावरण ना आर्थिक परिस्थिती आणि अशा बाबतीत जबाबदाऱ्या मात्र तिच्यावर आहेत की मुलांना वाढवायच्या आणि मग अशा वेळेला ती नंजम्मा ही ते सगळी जबाबदारी कशी फेलते हे या कादंबरीमधलं आणि त्याच्यासाठी ते किती लढते किती लेवलवर लढते हा तो सगळा प्रभाव आहे याचं दुसरं एक मला स्वतःला दिसलेलं नातं असं आहे भैरपांचं आत्मचरित्र मराठीमध्ये प्रकाशित आहे माझं नाव भैरप्पा या नावाने ते जर का तुम्ही वाचलं तर त्यात काही ठिकाणी भैरप्पा असं जेव्हा प्रेगची वगैरे अशी वर्णनं येतात त्यावेळेला भैरप्पा तिथं फक्त एक वाक्य लिहितात त्या आत्मचरित्रामध्ये की ह्या पुढचा सगळा तपशील मी ग्रहभंगमध्ये तपशीलाने दिलेला आहे तर ते तो तपशीलही मराठी वाचक नक्कीच भरून काढू शकेल या कादंबरीमुळे तर अशा प्रकारे असा आज स्वतः भैरप्पा यासाठी 
त्या योगायोगाच्या मात्र मला पण फार विशेष वाटलं की माझा महिला पब्लिशिंग हाऊसचा कार्यक्रम जो होता तो पण भैरपांच्याच दोन पुस्तकांचा होता आणि आज परत भैरपांच्याच एका पुस्तकाचा हा प्रकाशनाने सुरुवात होती आहे या सगळ्यात आश्वासक गोष्ट अशी आहे की अखिल सारखी परत तरुण मुलं त्यासाठी पुढे उभे आहे या सगळ्या प्रकारामध्ये अखिलचा एक दिवस मला फोन आला की उमा ते मी ऑफिसला यायला लागलेला आहे तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल तर मला फोन करा मी तुमच्या संपर्कात राहील तर आणि अनिल भाईंचा आशीर्वाद तर आपण सगळा पडलेला त्याच्याविषयी वेगळा सांगायलाच नको अशा प्रकारे पुन्हा एकदा मेहता पब्लिशिंग हाऊस एक टप्पा आला करोनाचा आला दुर्घटनांचा आला तो सगळा ओलांडून या निमित्ताने पुन्हा मेहता पब्लिशिंग हाऊसची पहिल्यासारखीच वाटचाल सुरू राहील अशी अपेक्षा व्यक्त करते आणि मी थांबते धन्यवाद उभा ताई तुम्ही म्हणालात की आज सुनील मेहता असते तर फार बर झालं असतं पण आम्हाला कुठल्याही क्षणी असं वाटत नाही की सुनील मेहता इथं नाहीत इथल्या प्रत्येक पुस्तकात या वास्तू त्यांचा वावर आहे आणि तो सतत राहील अखिलच्या रूपानं त्यांचं नेतृत्व नव्या स्वरूपात आज इथं आहे असं मला वाटतंय आणि त्यामुळे सुनील मेहता कधीही इथून जाणार नाही ते असते धन्यवाद उमाते उमाताईनी गृहभंगाची पार्श्वभूमी सांगितलंच आहे खर तर गेले जवळपास दीड दोन वर्ष उमाते आणि मी सतत गृहभंगमय झालोय म्हटलं तरी हरकत नाही कारण आमची सतत चर्चा होत असते आणि त्यांनी भैरप्पांच्या आत्मचरित्राचाही उल्लेख केला तर भैरप्पांच्या एकूण आत्मचरित्राचंच कुठंतरी प्रतिबिंब गृहभंगमध्ये उतरलंय असंही वारंवार आमच्या चर्चेतनं समोर आलं होतं आणि आपण जेव्हा ही कादंबरी वाचाल तेव्हा कदाचित आपल्याला लक्षात येईल असते आपण आपल्या कार्यक्रमाकडे बोलूया पुस्तक प्रकाशनाचा कार्यक्रम ठरवताना पाहुण्याची निवड करणं फार जिकिरेच असत पण मिलिंद जोशी हे नाव असं आहे की ते नाव समोर आलं की निम्मे प्रश्न सांगतात त्यांचं शिक्षण भली एम टेक बी सिव्हिल असेल पण त्यांचं शाब्दिक आणि साहित्यिक बांधकामावरचं प्रेम इतकं अफाट आहे की त्यांना आम्ही किती हक्कानं कधी हक्कानं बोलवलं की लगेच हजर होतात आणि आजच्या कार्यक्रमात आज खर तर दुपारी त्यांना रेहमतपूरला जायचं आहे पण भैरप्पा येत आहेत म्हणल्यावर एका क्षणात त्यांनी मी येतोय असं सांगितलं लगेच गृहभंगाची कॉपी मागून घेतली आणि गृहभंग वाचून काढलं त्या अर्थी मला वाटतंय गृहभंगाचे म्हणजे गृहभंगाच्या मराठी आवृत्तीचे ते पहिले वाचक आहेत त्यामुळे गृहभंग बद्दल त्यांचं काय मत आहे आपल्याला जाणून घ्यायला नक्कीच आवडेल मिलिंद जोशी सर आज रविवारची अतिशय प्रसन्न अशी सकाळ आणि कोरोनाच्या या संकटानंतर पुस्तक प्रकाशनाला झालेली भैरप्पाची ही सगळ्यात मोठी गर्दी आहे हे मी या ठिकाणी आवर्जून नमूद करतो आज मला अतिशय आनंद होत या कार्यक्रमाला मी येण्याचं मान्य केलं याचं कारण आज एका साहित्य ऋषीचा सन्मान करण्याची आणि त्यांना नमस्कार करण्याची संधी नेता पब्लिशिंग हाऊसनी मला या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली आज या प्रकाशनाच्या निमित्ताने सुनीलजी मेहता आणि विरुपाक्ष कुलकर्णी या दोघांची आवर्जून आठवण होते सुनीलजी मेहता हे मराठीतले अतिशय प्रयोगशील असे प्रकाशक होते त्यांनी मराठी प्रकाशन विश्वाला एक नवी दृष्टी दिली अन्यथा त्यांनी जर पुढाकार घेतला नसता तर भैरप्पाजीपासून चेतन भगत आणि या ज्या नव्या लेखिकेचा उल्लेख आता उमात्यांनी केला ते मराठी वाचकांपर्यंत पोहोचले नसते ही त्यांची जी एक वैश्विक दृष्टी होती त्यामुळं मराठी वाचकांचं दालन हे खूप समृद्ध झालेलं आहे त्यामुळे त्यांच्याविषयीची त्यांनी आता व्यक्त केली पाहिजे आणि आवर्जून एक गोष्ट सांगितली पाहिजे की नाशिकला जे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन झालं त्या संमेलनामध्ये मेहता पब्लिशिंग हाऊसनी एक वेगळा पॅंडा पाडला आणि तो संमेलनाच्या इतिहासातला एक वेगळा पॅंडा म्हणून त्याच्याकडे आपल्याला पाहावं लागेल म्हणजे त्यांनी पुस्तकांसाठी स्टॉल घेतलेले होतेच पण त्यांनी दोन स्टॉल असे घेतलेले होते की तिथे फक्त साहित्य विषयक चर्चा आणि लेखक तुम्हाला भेटतील आणि त्या संकल्पनेला उदंड प्रतिसाद मिळाला योजना त्या संबंध उमाताई त्या संपूर्ण योजनेच्या या ठिकाणी साक्षीदार आहेत तर असं अतिशय एक प्रयोगशील उंद धडाडीच आणि ज्यांच्याकडून साहित्य विश्वाला खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या असं एक व्यक्तिमत्व आपण गमावलं त्यांची उणी या निमित्ताने आपल्याला आवर्जून जाणवल्याशिवाय राहत नाही पण अखिल हे नाव धारण केलेला त्यांचा मुलगा 
त्यांच्या प्रमाणेच अखिल भारतीय पद्धतीनं काम करेल अशा प्रकारचा एक दिलासा या कार्यक्रमाच्या आयोजक जनातून त्यांनी आज आपल्याला दिलेला विरुपाक्ष कुलकर्णी यांची खूप आठवण होते किंवा त्यांचा कुठलाही कार्यक्रम असला की ते समोर असायचे आणि त्यांच्या डोळ्यामधलं जे कौतुक आहे ते त्यांच्या शेजारी बसून बघण्यामध्ये एक वेगळा आनंद मिळायचा उमाताई आणि विरुपाक्ष यांनी भांड्या कुंड्यांचा संसार केलाच नाही केला तो सर्जनाचा संसार केला आयुष्यभर आणि त्यामुळं आपत्ती सगळ्यांच्या केंद्र कलाकृती आहेत त्या सगळ्या मराठीमध्ये आल्या भैरप्पा गिरी पन्नास वर्ष अव्याहतपणे कादंबरीचं लेखन करत आहे त्यांचं वय फक्त एक्क्याण्णव वर्षाचं आहे आणि ते एकटे आलेले आहेत विमानाने आणि कोरोनाच्या या संकटकाळामध्ये एकटे इंग्लंडला गेलेले होते तर असे भैरप्पाजी ते मराठी वाचकांच्या मनावरती अधिराज्य करणारे लेखक आहेत म्हणजे लेखक म्हणून त्यांनी अधिराज्य केलं आणि अनुवादक म्हणून उमाताईंनी केलेलं आणि या दोघांचं वैशिष्ट्य असं की भैरप्पा आणि उमा कुलकर्णी हे केवळ मराठी वाचकांच्या आकर्षणाचा विषय नाही तर मराठी समीक्षक संशोधक आणि अभ्यासक त्यांच्याही ते कौतुकाचा विषय आहेत मी व्याख्यानाच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या ठिकाणी जात असतो ही गोष्ट आवर्जून नमूद केली पाहिजे की महाराष्ट्रातली अनेक इंजिनिअरिंग कॉलेजेस मेडिकल कॉलेजेस मॅनेजमेंट कॉलेजेस त्या ठिकाणी बुक क्लबची उद्घाटने ही माझ्या हस्ते झाली आणि आपल्याला आश्चर्य वाटेल मी त्यांना विचारले की तुमचे आवडते लेखक कुठले तर भैरपांचं नाव त्यांनी घेतलं आणि या पुस्तकांचा त्या ठिकाणी आवर्जून उल्लेख केला केला गेला ही गोष्ट मला अतिशय महत्वाची वाटते डॉक्टर राजीव डेहरेंच्या बाबतीमध्ये असं म्हटलं जात असे की डेहरेंनी महाराष्ट्र संस्कृतीचे भारतीय संस्कृतीच्या व्यापक पटलावर अवलोकन करताना संशोधनाला एक समग्रतेचं भान दिलं मला असं वाटतं की भैरप्पा कन्नड मधून लिहित असले तरी कन्नड भाषा तो प्रांत किती राजकीय सामाजिक स्थित्यंतर त्यांच्या कादंबरीवर आरूढ होत नाही एक समग्रतेनं भारतीयत्वाचं दर्शन हे त्यांच्या साहित्याने घडवलंय म्हणून कन्नड मध्ये लेखन करणारे श्रेष्ठ भारतीय कादंबरीकार असा त्यांचा आवर्जून उल्लेख केला की काळ हा सर्वरक्षकही नाही आणि सर्वभक्षकही नाही तो द्रष्टा इतिहासकार आहे सृष्टीतील घडणाऱ्या घटनांचे निरीक्षण करणारा निष्पक्षपातीपणे निरीक्षण करणारा तो इतिहासकार असतो आणि काळ ही संकल्पना साहित्य कृतीच्या संदर्भामध्ये खूप महत्वाची आहे काळाचा एक मोठा पट कवेत घेण्याचं विलक्षण सामर्थ्य हे भैरप्पांच्या सबंध लेखनामध्ये आपल्याला जाणवत प्रदेश आणि काळ ओलांडून एका मोठ्या पटलावर एखाद्या घटनेची मांडणी कशी करायची याच भैरप्पांचं जे कसब आहे ते भारतीय साहित्य विश्वामध्ये म्हणजे भारतीय साहित्य विश्वाचा अभिमान बिंदू ठरावा इतकं ते उच्च दर्जाचं आहे ज्याला आपण गृहभंग या कादंबरीचा विचार करायला लागतो त्याच्या शीर्षकावरून आपल्याला असं वाटेल की घरामधल्या मतभेदांची ही कुठली गोष्ट आहे का घर ही संकल्पनाच एकूण माणसाच्या जीवनामध्ये खूप महत्वाची आहे म्हणजे माणसाचं घर व्यवस्थित असेल तर तो बाहेरच्या सगळ्या लढ्या लढू शकतो असं आपण नेहमी म्हणत असतो म्हणजे देखण्या घराचे कोरीव दरवाजे बंद झाले की आत आपल्याला रडण्या कुंड्याचेच आवाज येतात याचं कारण हरवलेला संवाद विस्कट लेखी नाकी दुभंगलेली मन हे सगळं देखण्या घरांमध्ये आहे पण जी घरच मुळामध्ये विस्कटलेली आहे त्या घरांची काय अवस्था असेल त्यामुळे घरांची वाताहत हा विषय केवळ या कादंबरीच्या केंद्रस्थानी नाही किती विषय या निमित्ताने भैरप्पानी केंद्रस्थानी आणलेले आहेत एक म्हणजे अज्ञान आणि अंधश्रद्धा रूढी परंपरा याचा समाजावरती असलेला पगडा आणि त्यामध्ये माणसांची होणारी ससे होलपट त्याचं अतिशय अंतकरण मिळवून टाकणारं चित्रण त्याच्यामध्ये दिसत म्हणजे आपल्या नवऱ्याचे श्राद्ध करण्यासाठी तिला खायची भ्रांत आहे ती बाई कुठल्या थराला जाते आणि काय काय करते धर्मवर्तांची पोट कशी भरते असे चित्रण आपल्याला त्याच्यामध्ये दिसत बायकांचं सोसणं किती पातळ्यांवरच आहे गंगम्मा आणि गंगम्मा या दोघींचा उल्लेख उमाताईंनी आता केला पण बायकांची ही जी ससे होरपट आहे आणि ती किती पातळ्यांवरची आहे त्याविषयीच चित्रण आपल्याला भैरप्पा या कादंबरीमध्ये करताना दिसतात आणि शोषण व्यवस्थेचे तीन स्तर गदिमांनी म्हणजे भैरप्पांनी या पुस्तकामध्ये आपल्याला दाखवलेले आहेत पहिलं म्हणजे धर्मशास्त्राचा आधार घेऊन केलं जाणारं शोषण आणि ते केवळ पुरुषांकडूनच केलं जात 
वेळोवेळी प्रसंगानुसार कसा आधार घेतात याविषयी भैरप्पाने लिहिलेलं खर तर आपल्याकडे धर्म ही संकल्पना खूप व्यापक अर्थाने मांडली गेलेली आहे म्हणजे माणसाला जगण्याचं सामर्थ्य जरी विज्ञानामुळे प्राप्त होत असलं तरी त्याच्या जगण्याला अर्थ हा धर्मामुळे प्राप्त होतो असं आपलं भारतीय तत्वज्ञान सांगतो आणि त्यामुळे विज्ञान हा बाह्य सृष्टीचा धर्म आहे आणि धर्म हे अंतरंग असं विज्ञान आहे अशी इथल्या तत्वज्ञानाची एकूण धारणा आहे त्यामुळे ट्रू एम ऑफ रिलिजन इज टू ड्रॉ अटेन्शन टू द डिव्हिनिटी ऑलरेडी इन मॅन असं म्हटलं जातं किंवा नो मॅन इज बॉन्ड टू एनी रिलिजन ही हॅज अ रिलिजन इन हिज सोल अँड ट्रू रिलिजन इज एन्टायरली ट्रान्सडेंट म्हणजे इतका धर्मविषयक व्यापक विचार या संस्कृतीमध्ये आहे तिथे धर्मशास्त्राचा शोषणासाठी कसा वापर केला जातो म्हणजे वेभेचारी स्त्रियांना शिक्षा सुनावताना धर्मशास्त्राचा आधार घेऊन त्यांची मुंडकी उडवली पाहिजे किंवा इतक्या मोहरा खर्च करून त्यांनी प्रायश्चित्त घेतलं पाहिजे या प्रकारचे संवाद येतात तेव्हा आपण अस्वस्थ होऊन जातो दुसरी शोषणाची जी व्यवस्था आहे ती म्हणजे जातीची उतरंड की हिंदू समाज ही एक मजलेदार इमारत आहे या इमारतीमध्ये जो वरच्या मजल्यावरती तो श्रेष्ठ समजला जातो जो खालच्या मजल्यावरती तो कनिष्ठ समजला जातो वरच्या मजल्यावरचा माणूस कितीही भ्रष्ट असला तरी तो श्रेष्ठच राहतो खालच्या मजल्यावरचा माणूस कितीही श्रेष्ठ असला तरी तो आयुष्यभर कनिष्ठच राहतो या इमारतीला कसलाही जिना नाही आणि माणसांनी निर्माण केलेल्या माणसाच्या या तुरुंगामध्ये माणसांची कशी ससे होलपट होते ही जातीची उतरंड त्याविषयी त्याने लिहिलं न्यायपंचायत नावाची जी गोष्ट आहे ती शोषणाची एक नवी व्यवस्था आणि त्यांचे जे निर्णय एका स्त्रीवरती विभिचाराच्या संदर्भामध्ये सगळा निर्णय तिथे चालू असतो त्याला निर्णय असा दिला जातो की तिला एक वेगळं घर बांधून द्यावं म्हणजे मुलाने आरोप केलेला असतो की माझ्या वडिलांचे पत्नी बरोबर संबंध आहे आणि त्यावेळेला निर्णय असा दिला जातो की तिला घर बांधून द्यावं आणि निर्णय देणारे सांगतात की सोईने या दोघांनी तिच्याबरोबर संबंध ठेवावे म्हणजे एकूण या आमच्या न्याय व्यवहाराची जात म्हणजे त्यांच्याकडे आपण जाऊन न्यायाची काही मागणी करायची त्यांचीच भूमिका कशी अन्यायाची आहे याचं एक चित्रण आपल्याला त्याच्यामध्ये दिसत आणि हा केवळ कुटुंबापुरता कलह राहत नाही मुळामध्ये घरामध्ये तरी एवढ्या सगळ्या गोष्टी घडत आहेत पण समाज नावाचं घर दुभंगल्यानंतर काय अवस्था होते सगळ्यांचीच आपण असं म्हणतो की समाज एक सगळ्या घरांचा समूह माणसांचा समूह म्हणजे समाज आणि ज्यावेळेला आपण प्रत्येकाचं स्वतंत्र घर आणि समाज हे आपल्या सगळ्यांचं एक घर म्हणून आपण त्याच्याकडे पाहतो ते जर दुभवलं तर काय अवस्था होते त्याचं चित्रण भैरपांच्या या कादंबरीमध्ये आपल्याला दिसत आणि त्यामध्ये प्लेग आणि दुष्काळ यांची जी छाया आहे ती आपल्याला सर्वत्र दिसते कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती त्यांनी प्लेगचं केलेलं जे चित्रण आहे ते वाचताना अंतकरण अधिक प्रवटून गेलं याचं कारण की प्लेगच्या साथीमध्ये सगळ्यांना गाव सोडून बाहेर जावं लागत होतं आणि कोरोनाच्या काळात सगळ्यांना घर न सोडता घरातच थांबावं लागत होतं हा त्याचा एक महत्वाचा भाग होता आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे ज्यांना काहीच नाही त्यांना गावात राहिलं काय किंवा गावाबाहेर राहिले काय त्यांच्या भुकेचे प्रश्न काही सुटलेले नाही ते पुन्हा त्या जगण्याच्या केंद्रस्थानी आहेतच आणि ती जगण्यातली जी विधारकता आहे ती भैरप्पांनी अतिशय ताकदीने या त्यांच्या कादंबरीमध्ये मांडलेली आहे समाजाबरोबरचा कुटुंबांचा संघर्ष आहे भ्रष्टाचार आहे मूल्य रास आहे हे सगळं करत असताना आम्ही ज्याला इंजिनिअरिंगमध्ये असं म्हणतो की मेजर डिटेल्स ऑफ द मायनर थिंग्स ते म्हणजे भैरप्पांची खासियत आहे त्यांच्या सगळ्या कादंबऱ्या घ्या मंदिर घ्या आवरण घ्या गाव लांडोनी घ्या आणि या कादंबरीमध्ये तर ते आपल्याला दिसतच म्हणजे जवळजवळ पन्नास गावांचा प्रवास आपल्याला करावा लागतो म्हणजे आपल्याला ती कादंबरी वाचताना त्या व्यक्तिरेखा ज्या आहेत उमात आहे त्या सगळ्या मनामध्ये टसण्यासाठी काही पान आपल्याला पुढे जावं लागतं तशी पन्नास गावांची वर्णनं त्याच्यामध्ये येतात म्हणजे एवढा सगळा प्रवास ती ओलांडून मग आपल्याला ग्रहभंग समजून घ्यावं लागतं आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे तेलिंग राय म्हणून त्यातलं जे एक पात्र आहे ते खादाडे हे दाखवण्यासाठी त्याचे किती प्रकारचे पदार्थ आवडतात त्याची सुद्धा वर्णनं याच्या या कादंबरीमध्ये आपल्याला आलेली दिसतात का भैरपांच्या कादंबऱ्यांचं एक वैशिष्ट्य असं की आपल्याकडे नेहमी असं म्हटलं जातं की कल्पना आणि वास्तवता यांच्या मिलाफातून उत्तम साहित्य कृती या जन्माला येत असतात आणि आपल्याकडे साधारणपणे भर असा असतो की वास्तवाचे यथार्थ दर्शन घडवणं हे कादंबरीकाराला श्रेष्ठ कादंबरीचं लक्षण वाटत असतं पण भैरपांच्या सगळ्या कादंबऱ्या वाचल्यानंतर आपल्या एक गोष्ट लक्षामध्ये येते की वास्तवाचे यथार्थ दर्शन घडवण्यापेक्षा 
त्यांच्या ज्या कादंबऱ्या आहेत त्या स्वतःच्या नवनिर्माण क्षमतेने स्वतःचं एक स्वतंत्र जग त्या कादंबऱ्यांमध्ये निर्माण करतात आणि ते आपल्याला सर्वात विशेष पाहवतात महर्षी उमाताईने त्याचा उल्लेख केला की अस्तित्वासाठीचा संघर्ष म्हणजे माणसाच्या माणूसपणाची खूण कुठली आहे तर आपण अमुक एका मार्गाने गेलो तरी आपल्या वाट्याला दुःख अपेक्षा अपेक्षाभंग अपमान या सगळ्या गोष्टी येणार आहेत तरी देखील माणूस त्या वाटेने जात असतो आणि जीवनाच्या व्यर्थतेतला अर्थ शोधत असतो ही त्याच्या माणूसपणाची जी खूण आहे ती भैरपांच्या या सगळ्या व्यक्तिरेखांच्या मध्ये आपल्याला प्राधान्याने दिसते आणि आपल्याकडे श्रेष्ठ कादंबरीचे जे चार निकष सांगितलेले पहिला म्हणजे व्यापक जीवनावकाश म्हणजे भैरपांच्या सगळ्या कादंबऱ्या एका व्यापक पटलावरती सगळी मांडणी करताना दिसतात म्हणजे एखादा फिरता रंगमंच असावा तुम्ही नवे सारख्या नाटकांमध्ये आपण तो अनुभवला तसा संबंध अनुभव भैरपांच्या कादंबऱ्या वाचताना आपण घेत असतो व्यामिश्रत जीवन इतका अथांग आहे असीम आहे आणि शांताबाई म्हणत असत की आयुष्यामध्ये काही अनुभव चिंतीने घ्यायचे असतात आणि काही उंजळीने घ्यायचे असतात स्वतःच्या किंवा दुसऱ्याच्या आयुष्यातला अनुभव असा एखादा तुकडाही सर्जनशील लेखकासाठी पुरेसा असतो आणि त्याच्याच बळावरती तो सर्जनाचं बांधकाम करत असतो पण आपल्या हाती आलेल्या अनुभवाच्या तुकड्यात आणि कंगोऱ्यातून दर्शन कसं घडवावं हे भैरपांच्या कादंबऱ्यांमधून आपल्याला पाहायला मिळतं वास्तवता आणि नीतिमत्ता ही जी श्रेष्ठ कादंबऱ्यांची पुढची लक्षणं सांगितली आहेत या सर्व निकषांच्या वरती भैरपांच्या ज्या ज्या कादंबऱ्या आहेत त्या महत्वाच्या ठरलेल्या आहेत आणि गृहभंग ही त्या दृष्टीने अतिशय लक्षणीय अशी कादंबरी मग अशी उमा त्यांनी सांगितलं की त्यांच्या विरोधकांनी सुद्धा कौतुक करावं अशी ही कादंबरी आहे भैरपांना सगळे मानाचे पुरस्कार आजवर मिळालेले त्यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळण्याची वाट आम्ही मराठी वाचन पाहतो अशा अपेक्षा या निमित्तानं निश्चितच व्यक्त केली पाहिजे एकूण ग्रामीण जीवनाचं विश्वरूप दर्शन घडवणारी ही महाकादंबरी म्हणून आपल्याला गृहभंगाकडे आवर्जून पाहिलं पाहिजे एका गोष्टीचा आवर्जून उल्लेख या ठिकाणी केला पाहिजे की एकदा चलोरे या न्यायाने जाणारा लेखकांचा एक मोठा समूह हा भारतभर आहे त्यामध्ये आपल्याकडे वि स खांडेकरांच्या सारखी मंडळी होती कुसुमाग्रज होते आज दुर्दैवानी परिस्थिती अशी निर्माण झाली की आपण कुठल्या तरी समूहात सामील झाल्याशिवाय आपल्या लेखनाला वेगळं अस्तित्व मिळणार नाही अशा प्रकारची भावना लेखकांच्या मनामध्ये आज आपल्याला निर्माण झालेली दिसते आणि मला असं वाटतं की व्यवस्थेच्या दबावापेक्षा तुम्ही ज्या समूहामध्ये सामील झालेला आहात त्या समूहाचा दबाव अतिशय खूप त्रासदायक असतो आणि तो लेखकाच्या स्वातंत्र्यावरही गदा आणणार असतो अशा वेळी एकदा चलोरे या न्यायाने पुढं जाऊन आपली भूमिका सातत्याने मांडत राहणारे एक आगळे वेगळे भारतीय लेखक म्हणून आपल्याला भैरपांचा उल्लेख करावा लागेल आणि त्यामुळे शेवटी कुठलाही मार्ग एकट्याने एकटेपणाने चालायचं ठरवला की त्याची मोठी किंमतही आपल्याला मोजावी लागते ती सुद्धा भैरपांनी मोजलेली आहे त्यामुळं आपल्या लेखनासाठीच असं सगळं सत्व देणारे लेखक म्हणून आपल्याला भैरपांच्याकडे पाहिलं पाहिजे छोटी कादंबरी म्हणजे गोष्ट नसते किंवा ती घटना प्रसंगाची जंत्री नसते तर आपल्याला आलेल्या जीवनानुभवाकडे पाहण्याची एक दृष्टी लेखकाची त्या कादंबरीतून वाचकांच्या पर्यंत पोहोचत असते अशी एक व्यापक जीवनदृष्टी देणारं एक ऋषी तुल्य व्यक्तिमत्व म्हणून भैरपांच्याकडे आपल्याला पाहावं लागेल ही कादंबरी आपण आवर्जून वाचा आजवरच्या भैरपांच्या सर्व कादंबऱ्यांमध्ये शिखर ठरावी अशी ही कादंबरी मला वाचक म्हणून वाटते तिचा मी या ठिकाणी आवर्जून उल्लेख करतो आणि वयानी ज्ञानाने कर्तृत्वाने अतिशय लहान असलेल्या माझ्यासारख्या व्यक्तीला आज हा ऋषी पूजनाचा मान आपण दिला तो वाचकांचा एक प्रतिनिधी या नम्रतेनं मी माझं मनोगत व्यक्त केलं आपण ते शांतपणाने ऐकून घेतलं त्याबद्दल धन्यवाद देतो आणि थांब धन्यवाद जोशी सर खर तर इतक्या सुंदर रसग्रहणानंतर मी काही बोलणं म्हणजे रसभंग होईल असं मला वाटत आणि खरंच त्यांनी जे विवेचन केलंय खर तर मलाही त्यांचा ऐकताना सतत तो गृहभंगाचा सारखा पट सगळा समोर नजरेसमोर येत होता आणि मला वाटतं की तुम्ही जेव्हा गृहभंग वाचाल तेव्हा जोशी सर जे काही बोलले त्याच्याशी खूप जास्त रिलेट करू शकाल आता आता आपण सगळे ज्याच्या आतून त्यांना वाट पाहतोय त्या एस एल भैरपांच भाषण ऐकण्यासाठी उत्सुक आहात ते माहिती आहे आणि 
त्यांचा काही स्वतंत्र ओळख आणि परिचयाची गरज नाहीये आपली सगळी उपस्थिती हीच हाच मोठा परिचय आहे फक्त तरी एक गोष्ट मला आवर्जून सांगावीशी वाटते तेवढीच सांगते कि ती मला सुमत यांनी सांगितली होती परवा आमच्या तर भैरप्पांना एका पत्रकाराने बहुतेक विचारलं होत कि तुमच्या वयामुळे तुमचं लेखन आता थांबलंय का तर त्यावर भैरप्पांचं उत्तर असं होत की माझं लेखन माझ्या वयामुळे थांबलेलं नाहीये माझा प्रवास थांबलाय म्हणून माझं लेखन थांबलंय माझा प्रवास जेव्हा पुढे सुरू होईल तर तेव्हा माझं लेखन पुढे सुरू होईल आणि जोशी सरांनी ज्ञानपीठचा उल्लेख केला तर मला वाटत भैरपेक्षा हा ज्ञानपीठ मला तर वाटतं की भैरप्पा सरांना ज्ञानपीठ मिळणं हा ज्ञानपीठाचा सन्मान असेल आणि कुणा तरी म्हणतात ते तर ऐकूयात मला तर नोबेलच वाटतय आपण अशी करू अशी आशा करूया की टागोरानंतर भारतीय लेखक जर कोणी नोबेलसाठी पात्र ठरत असेल तर भैरप्पा ठरावे तर मी भैरप्पा सरांना विनंती करते की आपलं मनोगत ऐकण्यासाठी उत्सुक वाचकांना आपण अर्जस्ट करा भैरप्पा सर प्रोफेसर मिलिंद जोशी जी श्रीमती उमाताई कुलकर्णी जी श्री अनिल मेहता जी अँड श्री अखिल मेहता जी In the beginning of this function, we have paid our respects to two important personalities of literature, Marathi literature. One. विरूपाक्ष कुलकर्णी अँड अनदर मेहता जे सुनील मेहता जे हो लेफ्ट ऑलमोस्ट इन द सेम पिरियड नाव इट इज अवर ड्युटी टू increase the increase our effort for the growth of literature that is the only way we can respect them i remember what happened in karnataka in the beginning of the 19th century the previous century there were a number of writers literary writers and really genius writers at that time writers like bendre and writers like maste and karant and koempo and some other also now at that time there was there was paucity of publishers and they were writing and they were not getting good uh, publishers and then they would some of publish one or two books and later on they would lose their enthusiasm to write now at that time there was a leading advocate of karnataka high court his name was nittur 
Srinivas Rao, who later became the Chief Justice of Karnataka High Court. Now he started a publication. He was having you know, good practice as a lawyer. In the evening, he would uh, he would come to his uh, publication office and attend to it. And he asked his son to work there. His son was uh, a, a, an engineer who was vice president of Kirloskar, Bangalore Kirloskar. He asked his son, you, uh, you devote at least three hours here and run this publication. And he ran it for nearly 20 years. And later on, he just closed it because the, he, he said, there is no need later on. I asked him, I asked uh, Sri Vas Rao, why did you start this sacrificing your uh, flourishing practice? Then he said, there were writers, but there were no publishers. And because there were no publishers, the enthusiasm of writers was declining and I wanted to contribute to the growth of Kerala literature but I don't have the capacity to create literature but I thought there by starting a publication I contribute by uh, contribute to the growth of literature. So this impress, this shows the importance of good publishers. Now I have observed the situations in different languages of India. What what about the about the growth of literature and the condition of publishers. Wherever there are good publishers, not one, there must be number of publishers, good publishers, there are more number of literary creations. And where there are no good publishers or where there are no publishers, you don't find public, uh, writers, good, good writers. There are some languages where the publisher will not give any money to any writers. They say, we, we, sub, uh, we publish and we give you 10 copies, that is all. <laughs> that is all. That is their business. Now, that shows the contribution of this Mehta publications for the growth of Marathi literature. Yes, yes, they are good uh, business people. Yes, good business is the real service, not only in public publications, but in any industry, good business is necessary for the country. Now, in the same way, the contribution of a person like Srimati Uma Kulkarni, I need not explain it to you because all of you know her contributions. Now about this novel, Grahabanga, for those who have read my autobiography, Mera, 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 
Padana Bhairappa. How many of you have read it? Raise your hands. Yes, you have read it. All of you have read it. You know, after you read this novel, this Virobhanga, you will understand the relationship between my autobiography and this novel. I wanted to write this novel when I was studying in first year BA class. I wrote about 10 pages and later on I could not proceed further. Then I abandoned it. And after four years again I tried. I wrote for 20 pages. I could not proceed. Even though I knew all the details, because most of the details here in this novel are real facts, which took place in my family and in my village. It's, it, there are facts. I knew the facts, but I could not write it. What was the reason? I could not understand it at that stage. And later on, uh, I wrote about five to six novels like Vamsharuksha and then Tabbari Yuninade Magane Varkha and, and then uh, we, uh, some five, five or six novels I wrote and I had mastered the technique of writing not merely technique of writing what should be only right? Should I write the actual facts or should I write the imagination? What is the role of imagination? What is the proportion of imagination? And what is the proportion of uh, the facts? And I realized that mere facts will not create literature. Yes, we make use of facts, but what becomes literature is the creation out of the facts. Facts may give us the starting point, but later on what develops as literature is imagination. I, I realized it after I wrote four or five novels and then I depicted it some. Standing. Standing. So, this novel arose. Standing. This novel is the product of my realization of how a literary work is created. So, it is a very important novel from that point of view. Now, I wrote it, I published it, and it became so impressive that National Book Trust selected this to publish this novel in the, the, to translate this novel in all Indian languages under the scheme Adam Pradhan. National, it is it's already published in all Indian languages. But they have a different pattern of doing work. First they translate it into Hindi and then they give Hindi to all other Indian languages and ask them to translate from Hindi to different regional languages like Gujarati, Bengali, etc. And they, they believe that they have done a perfect job. <laughs> now, what happened was, it was also translated into Marathi several years ago through Hindi. 
But Manoji readers who had read it said, it is a useless novel. <laughs> and then, and then, by then, my other novels have appeared in Marathi, and then they said that these Bhairapa's novels are so fine, translated by Umaji, and why is it that this is a thing? Hey, is it because Bhairapa has written a useless novel? <laughs> so that was the impression. And then Umaji read it and Virupaksha read it. And Virupaksha said, it must be straight, is it translated into Marathi straight from Kannada. We must take it up. And then they asked me, you give permission to translate into, uh, from Kannada to Marathi. But the, the right was with uh, uh, this thing, uh, the NBT, National Book Trust. Then I wrote a letter to them, please permit me. And they said, uh, we will reprint it. Reprint what? The same thing. Same thing. Then I issued them a notice saying this novel is dead as long as Mar as far as Marathi is concerned. I do not know other languages. So I am giving you notice that I am giving it to a, 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 a private translator who can translate from Canada to Marathi and I will give it to a private publisher. No reply. Then I sent a registered letter and at last and I made a dirty telephone call to them and then they gave me the permission. And they told me, no, no, we live here. No, this is the story of how it came here, it was translated. No, the very important thing I, I want to speak about this novel is, yes, it is one of my best novels, one of my best novels. But one thing is, for me, I do not repeat from one novel to another novel. Ruhubanga is the unique novel and I did not repeat this style or such theme or such characters. My next novels, I always search for new theme and the, the, the new, new language and new kind of writing, etc. Now, I think uh, I should stop here uh, <laughs> because <laughs> Professor Joshi ji has already spoken about uh, my other novels and uh, Uma ji has also spoken about it. This is not the first time that Uma ji is speaking about my novels to Marathi re re readers. I thank you all. या माइक मुळे माझा सन्मान झालाय जो भारताचा आवाज आहे त्याचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम मला या माइक ने मिळवून दिलं धन्यवाद मग असे म्हटल्याप्रमाणे खर तर आता रसभंग करायचा अनिल मेहता दुसरं तरुण व्यक्तिमत्व खर तर हे आभारामध्ये येणार होत पण भैरप्पांची जी एनर्जी आपण पाहतोय तीच एनर्जी असणार इथलं दुसरं व्यक्तिमत्व श्री अनिल मेहता मेहता पब्लिशिंग इज व्हेरी प्राऊड टू टेल ऑल ऑफ ऑल द रीडर्स दॅट वी आर ट्रस्टिंग इन इंग्लिश जस्ट बिकॉज वी शुड अंडरस्टँड वी आर व्हेरी मच प्राऊड टू टेल यू दॅट वी आर ट्रान्सलेटिंग 
all the books from the original language into Marathi. In the same way, this novel has come from Kannada to Marathi. Thank you. And it's all because of the deeds of the original authors that we are not just up to Canada but also Odia, Bengali, everything. Thank you. Thank you so much. Sir. Thank you. Sir, uh, sir, 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 खंतर भैरवपाल जब प्रेमा का तर आप पर अपन सभी इतने कर रहे हो आगे छोटे अच्छा नोटिस वर हाँ कार्यक्रम भैरवपाल से न्यू अनदर इनफॉरमेशन फॉर यू तेलुगु एंड कनाडा और very you know, closely related to the languages, Telugu and Canada, that you know. Now, the same complaint appeared for this novel, Grahubanga, from Telugu also. <laughs> and they said, a Telugu scholar uh, approached me, a Telugu scholar who was a scholar of Canada, said, it is easy for, you know, Canada persons to know Telugu and Telugu persons to learn Kannada and he said I will translate it a fresh translation please give me permission <laughs> but by then I already I had this Marathi experience so I issued a request to NBT registered and then made a phone call and I got their permission and then the, the, the Telugu translation is now taking place. मगाशी सांगितल्या प्रमाणे आज ग्रोवंगरची प्रत विशेष सवलतीत उपलब्ध आहे त्यामुळे तुमची प्रत खरेदी करून भैरपासर थोडा वेळ इथे असतील तर तुम्ही तुमच्या प्रतिवर्ष भैरपासरांची सही घेऊ शकता